noi siamo già nel pieno della seconda età delle macchine, che significa che mentre non ce ne accorgiamo in realtà eh, il cambiamento eh, sta già agendo. già delle forze che stanno agendo profondamente e che attraverso una serie di evidenze è possibile dimostrare hanno e avranno nei prossimi anni una uh, rilevanza pari a quella che è stata la, la macchina a vapore nella, nella prima rivoluzione industriale. Eh, poi nel medio e lungo periodo uh, aumenterà di sicuro la ricchezza disponibile non solo in termini quantitativi ma anche e soprattutto in termini di opzioni, di scelte, di libertà. Eh, il punto chiave però diventa eh, come affrontare questo passaggio. Qualche settimana fa parlavo con uno spedizioniere, uno di questi eh, di, grande, di grande dimensione, di questi che muove le merci eh, attraverso i container eh, dall'Asia agli Stati Uniti e via discorrendo. E, ehm, nella discussione si sì, uh, domandavo quale fosse il suo più importante concorrente, non conoscendo io il settore dell'handling marittimo. E, e lui mi ha detto candidamente è la stampa 3D. Ecco, improvvisamente una cosa uh, che non ci servirebbe evidente, no? che il, la stampa 3D possa avere un influsso uh, così potente su un business apparentemente consolidato come quello del trasporto delle merci, no? dice ma quella è una cosa molto tradizionale, molto fisica e dall'altra parte è una cosa molto digitale. Eh, ecco che invece è, una, è una qualcosa che ha la capacità di scardinare un modello di business. Consiglio a uno studente avere sempre e comunque la disponibilità e la voglia di stupirsi. Eh, molto più spesso hai dei giovani che delle persone già specializzate, eh, però a volte si tende anche a perderle e invece è un elemento fondamentale. Una volta uno scienziato mi ha detto non riuscivamo a risolvere un problema e alla fine ci siamo uh, uh, convinti che forse qualcun altro poteva fare al posto nostro. Abbiamo preso dieci dottorati, li abbiamo messi nella stanza e hanno trovato la soluzione. Perché? Perché non sapevano che fosse impossibile.